ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്കിനി കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിന് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ത്രീ ഫോർ അത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ക്വസ്റ്റിൽ അതായത് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ത്രീ ഫോർ അതായത് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കുണ്ട് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് എഴുതാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് അകലെയുള്ള എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് ഏത് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് ത്രീ ഫോറിനെ എടുക്കാം എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എക്സ് സീറോയിനെയും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ടുവിന് പകരം എക്സ് വണ്ണിന് പകരം വൈ ടുവിന് പകരം വൈ വണ്ണിന് പകരം നമുക്കെല്ലാം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്താണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ആണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്താണ് ത്രീ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് മൈനസ് വൈ വൺ എന്താണ് ഫോർ ആണ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് കാരണം സീറോയുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ എക്സിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് ത്രീ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പ
എക്സ് സീറോയും ത്രീ ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അതായത് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നെടുക്കാം ഇനി എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമുല നമുക്ക് വരാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം ഇനി ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഈ മുകളിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലും താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലും സെയിം ഉത്തരം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈ ടു വൈ വൺ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പോവും അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എഴുതിയാലും വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എഴുതിയാലും നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെ പോലെ ചെയ്യാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൽ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയറിന് പകരം വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് വരാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ സ്ക്വയർ തന്നെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കാരണം നമുക്ക് എക്സ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്നുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വരും ഇനി എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് സീറോ വരും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എക്സിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന് സിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എക്സിന് സീറോ വാല്യൂ അതായത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോറിൽ നിന്നും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള എക്സ് ആക്സിസിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിക്സ് സീറോയും മറ്റേത് സീറോ സീറോയും 